안녕하세요 김리사입니다 오늘 영상에서는 제가 여러분들께 정말 정말 적극 추천하고 싶은 여름을 위한 디자이너 가방 하울 영상을 준비했습니다 총 7가지의 굉장히 다양하고 제 감성을 아주 제대로 녹여낸 아이템들만 소개를 해드리니까 영상 끝까지 함께 해주시길 바라며 좋아요 구독하기 알람 설정까지 꼭 부탁드릴게요 가장 먼저 제가 진짜 제일 아끼고 찐으로 사랑하는 디자이너 브랜드 가방을 준비했는데 이게 자이그루 대바움이라고 하는 브랜드 제품이에요. 따끈따끈한 신상템이고요. 제가 이거를 사야 되겠다라고 마음을 먹은 이유가 드라마 하이바이 마마에서 김태희 씨가 이 가방을 들고 나왔더라고요. 그래서 그 부분에서 일단은 아 이건 진짜 득템을 해야 되겠다. 너무 예쁘다라는 생각을 했기도 했었고 또 인플루언서 분들이 되게 많이 들고 나오셔가지고 그 착장이 다 너무 예쁜 거예요. 그래서 아 이거는 아 나도 가지고 있어야 되겠다. 나도 사야 되겠다라는 생각을 진짜 바로 했던 템입니다. 그래서 착장들을 보니까 너무나 다 매력적이고 아 이건 어떤 옷에 다 매치를 해도 잘 어울리겠다라는 생각을 딱 했었거든요. 근데 실물로 받아 봤었는데 진짜 예뻐요. 그러니까 특히나 제가 이런 탄 컬러를 정말 좋아하는데 자연스러우면서 딱 고급스러운 느낌적인 느낌으로 잘 나온 디자인의 브랜드 가방이더라고요. 프랭크 게리의 위글 체어에서 차근을 해가지고 만들어진 가방이에요. 그래서 거기에 영감을 받았기 때문에 약간 그 느낌적인 느낌이 가방에 진짜 제대로 잘 녹아져 있더라고요. 어, 이 위글 가방의 매력이라고 한다면 저는 개인적으로 이 가방 어떻게 주름을 잡아주냐? 뭐 풀어주냐 늘려주냐에 따라서 전체적인 뉘앙스가 되게 많이 달라져요. 그래서 나만의 가방을 가지고 있는 듯한 그런 느낌으로 데일리 백을 들기 굉장히 괜찮았었고요. 가죽 질감 표현이 굉장히 고급스럽더라고요. 그냥 일반적으로 맨들맨들한 그런 가방이 아니고 애니멀 패턴이라고 해야 될까요? 약간 그런 식으로 패턴 자체가 들어가 있는 가방이기 때문에 무엇보다 저는 얘가 되게 좋았던 게 뭐냐면 그런 생활 스크래치들 있죠. 이런 스크래치들에 굉장히 강해요. 사실 이렇게 마음 편하게 들고 다니기 가장 괜찮은 가방이지 않나 하는 생각이 들더라고요. 이런 가방들이 좋은 게 뭐냐면 한번 사서 진짜 오랫동안 꾸준히 몇 년이 지나도 계속 계속 들고 다닐 수 있다는 점? 저는 그게 되게 좋았어요. 그래서 그냥 사서 한두 해 들고 뭐 어디 이렇게 방치하는 것보다 이렇게 처음부터 이렇게 좋은 가방을 사서 장시간 동안 오랫동안 또 해가 지나도 이렇게 들고 다닐 수 있는 가방을 사는 게 진짜 완전 해기득이라고 생각을 하거든요. 사실 이 위글백 같은 경우에는 다른 부자재들을 되게 최소화했기 때문에 그 디자인이나 질감에 집중을 많이 했더라고요. 그러니까 진짜 딱 궁더더기 없이 깔끔하고 세련되고 되게 유니크한 감성을 잘 살렸더라고 생각을 합니다. 다른 보통 이런 복조리 백들 같은 경우에는 좀 작은 애들이 많잖아요. 근데 얘는 미듐 사이즈란 말이죠. 그래서 제가 정말 마음에 들었던 게 뭐냐면 저는 약간 보부상 스타일이어가지고 짐을 한 번에 좀 많이 들고 다니는 편이에요. 안에 사실 디카, 파우치, 지갑, 뭐 다양한 거 등등 다 챙겨가지고 들고 다니기 정말 정말 괜찮은 백이라서 저처럼 뭐 많이 들고 다니시는 보부상 스타일의 분들이라면 정말 정말 마음에 들지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 이렇게 토트로 들 수도 있고요. 약간 이렇게 스트랩이 들어가 있어요. 그러니까 이거는 내가 주름을 어떻게 잡느냐에 따라서 길이도 무심한 듯 시크하게 조절을 할수 있기 때문에 이런 것도 하나의 매력이라고 생각을 합니다. 다음은 오스트카카 가방인데요. 이 백입니다. 진짜 너무 귀엽고 그 큐브라고 하는 이름이 딱 어울리는 그런 가방이라고 생각을 해요. 이렇게 얘는 화이트, 화이트 컬러고요. 이 오스트카카 백 같은 경우에는 기은세 씨가 착용을 해가지고 또 제가 매 눈으로 지켜봤던 템이거든요. 진짜 딱 봤을 때그 패션이 아 손민수를 하고 싶다라는 그런 딱 느낌이 들잖아요. 기은세 씨가 들고 나오는 가방이라든지 또 입고 있는 옷들이 굉장히 매력적인데 그 중에서도 리카 큐브 화이트가 완전 진짜 좀 대박이다. 너무 예쁘다. 멋스럽다라는 느낌을 저한테 제대로 줬던 백이에요. 오스트카카의 시그니처라고 하면 이 매듭을 이루어질 수가 있는데 매듭과 원핸들로 이루어진 백입니다. 
개인적으로 화이트 컬러의 가방이라고 하면 되게 세련되면서 딱 심플하게 포인트를 주기에 좋아요. 팬츠류를 화이트 팬츠를 메인으로 잘 입지는 않잖아요. 보통 청바지라든지 블랙진 이런 아이템들을 위주로 입으니까 위에 자켓 하나 걸치고 이런 백 하나 이런 화이트 백 하나 들고 있으면 진짜 별거 아닌데도 되게 깔끔하고 멋스럽게 데일리로 완성하기 좋더라고요. 지퍼로 되어 있기 때문에 열고 닫을 때 되게 편안하게 열고 닫을 수 있고 이런 애들이 되게 좋았던 점이 뭐냐면 지퍼를 되게 빨리 열 수가 있어요. 또 가방에서 빨리 뭐 꺼내야 될때 지갑이라든지 이런 것들 그러니까 그런 부분에서 되게 편했고 이렇게 매드 디테일이라든지 지퍼 디테일이 들어가 있기 때문에 되게 캐주얼한 느낌을 주는 그런 디자인이더라고요. 그리고 박스 형태의 디자인이잖아요. 그러니까 이런 애들이 좋은 게 뭐냐면 안이 통으로 되어 있기 때문에 은근 수납할 수 있는 공간이 꽤나 넓고 넉넉해요. 그러니까 가방을 들고 다닐 때도 되게 실용적이게 활용을 할수 있는 그런 디자인의 가방이거든요. 제가 이 오스트 카카의 백에 진짜 반했던 점이 뭐냐면 이 더스트 백인데요. 사실 이거 더스트 백이라고 말안 하면 그냥 에코백으로 들고 다닐 수 있을 만큼 진짜 퀄리티가 괜찮아요. 원단 자체도 되게 탄탄하고 이런 식으로 주름을 잡을 수 있도록 되어 있어가지고 이게 더스트 백의 퀄리티인가? 하는 생각이 딱 들더라고요. 이거는 다양하게 활용하기에도 진짜 좋은 것 같아요. 이 가방에 스트랩이 있거든요. 그래서 그냥 원핸들로 들고 다니는 거 아니면 어깨에 매가지고 숄더 스트랩으로 되게 편하게 활용하기 좋은 백입니다. 저는 개인적으로 이 매듭 디테일이 진짜 다 했다고 라 생각을 해요. 다음 가방은 앨리스 마샤 젤리아 백입니다. 제가 굉장히 좋아하는 조합이 있는데 가죽이랑 린넨 원단으로 이루어진 백들을 진짜 좋아하거든요. 특히 여름에는 이두 가지 조합으로 이루어진 백을 들면 거의 실패를 하지 않는다고 라 생각을 해요. 그래서 그만큼 데일리 백으로도 정말 정말 들기 좋은 그런 조합입니다. 앨리스 마셔의 젤리아 백 같은 경우에는 일단 사이즈가 좀 커요. 거의 이런 식으로. 그래서 마치 약간 서류 가방 같은 그런 느낌적인 느낌도 주는데요. 가운데는 이렇게 지퍼 디테일이 들어가 있어서 되게 쉽고 빠르게 열고 닫고 하기에 굉장히 괜찮은 가방이고요. 그냥 일반적으로 이렇게 토트백으로 들고 다니는 거 아니면 긴 어깨 스트랩이 있기 때문에 이걸 연결해가지고 데일리 백으로 활용을 해주기 굉장히 괜찮습니다. 끈은 어깨 길이를 조절할 수 있기 때문에 내 신체 사이즈에 맞춰가지고 이렇게 조절을 해서 쓰면 좋을 것 같아요. 근데 저는 개인적으로 이렇게 큰 사이즈의 토트백 같은 경우에는 숄더백으로 드는 것도 괜찮긴 한데 이거 자체로 그냥 손으로 들어서 들고 다니는 게 제일 멋스럽고 편하게 시크하게 들고 다니기 좋은 그런 가방이라고 생각을 하거든요. 가방 소재가 일단은 무겁지 않은 애들이잖아요. 그러니까 무엇보다 가벼워요. 많이 무겁지 않아서 안에 뭐 물건 다양하게 넣고 다니기도 괜찮을 것 같고 일단은 가방 자체의 사이즈가 꽤나 큰 편이기 때문에 저처럼 보부상이신 분들은 짐을 편하게 아무거나 다 넣고 맘껏 들고 다니기에 좋은 가방이라고 생각을 합니다. 다음은 앨리스 마샤 로라로라의 트루디 백입니다. 되게 매력적인 두 가지 컬러가 있는데요. 하나는 약간 연보라색 그리고 이 아이보리 컬러가 있어요. 이 가방의 포인트라고 한다면 그냥 기본적으로 들수 있는 작은 미니백에 스트랩에 이런 약간 뭐라고 해야 되죠? 동전지갑 같은 디테일을 같이 걸어줄 수가 있어요. 그래서 얘는 앨리스 마샤지만 얘는 로라로라의 감각이 다 각각 잘 살아있는 굉장히 독특한 데일리 백이더라고요. 그냥 이렇게만 들어준다면 뭔가 클래식하기도 하고 되게 심플한 데일리 룩으로 들고 다니기 좋은데 여기에 숄더 스트랩을 연결하면 얘는 스트랩이 조금 더 얇아요. 길고 얇기 때문에 얘를 같이 연결해 줄 수가 있는데 그렇게 들었을 때는 조금 더 캐주얼하면서 좀 영한 느낌의 데일리 백으로 들고 다니기 정말 정말 괜찮은 가방입니다. 포인트들이 귀여운 게 되게 많아요. 로라로라 자체가 가방이 되게 영한 타겟을 하고 있잖아요. 그래서 이런 식으로 되게 캐스터네츠 같은 동전지갑을 디테일로 같이 연결을 할 수가 있고 이렇게 작은 가방을 그냥 들고 다닐 때는 그냥 이런 식으로 보관을 해서 들고 다니기도 되게 괜찮을 것 같아요. 그리고 이런 짧은 스트랩 같은 경우에는 여기에 앨리스 마샤라고 이니셜이 새겨져 있거든요. 이게 진짜 예뻐요. 되게 고급스러우면서 약간은 명품 브랜드 같은 그런 느낌적인 느낌을 내기에 좋은 가방이라고 생각을 합니다. 스탠드 오일의 가방인데요. 너무 예쁘죠? 
진짜 딱 깔끔하고 매력적인 가방이에요. 텐트 토트 브라운 백이고요. 제가 개인적으로 가방 컬러 중에서 굉장히 좋아하는 컬러가 있다고 예전에 이렇게 자주 말씀을 드렸는데 그게 바로 이런 브라운 탄 컬러의 가방들입니다. 사실 이 컬러들은 어떤 가방을 구매를 해도 크게 실패를 하지 않는 것 같아요. 거의 모든 옷에 다 두루두루 잘 어울리는 그런 색감이거든요. 사이즈가 굉장히 낭낭하기 때문에 좀 편하게 들고 다니기 진짜 괜찮은 백이에요. 되게 부드러운 그런 초코브라운 컬러라고 해야 될까요? 그러니까 우유가 섞인 듯한 그런 초콜릿 컬러예요. 되게 부드러우면서 티지 않고 젤리 백으로 들고 다니기 진짜 제일 괜찮은 그런 색감입니다. 그리고 제가 또 보보상이라고 말씀을 드렸잖아요. 오늘은 보보상 백들이 되게 많아요. 이런 큰 가방의 매력이 뭐냐면 지갑에서부터 파우치, 뭐 다양한 내가 들고 다녀야 될 제품들 뭐 그런 아이템들을 다 넣고 들고 다니기 정말 정말 좋습니다. 그리고 얘는 이렇게 세로로 길고 상단이 오픈이 되어 있는 형식이에요. 그렇다 보니까 특히 아이패드 들고 다니시는 분들 아니면 책 같은 거를 다 넣고 들고 다니기에 좋은, 정말 좋은 가방입니다. 다른 데일리 백들은 조금 사이즈가 크다라고 해도 이 정도만큼 깊거나 좀 넉넉하지 않기 때문에 살짝은 조금 불편할 수가 있는데 얘는 세로로 기니까 특히 아이패드류 같은 것들은 진짜 편하게 넣고 들고 다니기 정말 정말 좋죠. 그리고 두 가지의 스트랩이 있어요. 그냥 기본적으로 아, 짧게 타이트하게 멜수 있는 숄더 스트랩도 있고 굉장히 길게 크로스로까지 응용을 할수 있는 그런 스트랩이 들어가 있기 때문에 다양하게 응용을 한 착장을 완성할 수 있는 그런 가방이라고 생각을 합니다. 다음은 앤딜로즈의 가방인데요. 제가 이쯤 되면 어떤 컬러를 진짜 좋아하는지 아시겠죠? 저는 이렇게 이런 브라운 탄 컬러에 약간은 광적으로 집착하는 면이 없지 않아 있기 때문에 이런 컬러의 가방을 진짜 많이 가지고 있거든요. 이번 앤딜로즈 백 같은 경우에도 이렇게 되게 부드러운 탄 컬러의 가방입니다. 딱 굉장히 귀여운 컴팩트한 사이즈의 가방이에요. 어, 이 앤딜로즈 가방 같은 경우는 디자인이 너무나 예쁘거든요. 귀여우면서 좀 세련된 빛까지 다 가지고 있는 데일리 백이라고 생각을 해요. 이렇게 안에 숄더 스트랩이 들어가 있어가지고 길게 숄더나 크로스로도 착장을 할 수가 있는데요. 저는 개인적으로 이 가방의 차밍 포인트라고 한다면 무엇보다 그냥 이 자체로 들고 다니는 게 진짜 제일 대박이라고 생각을 해요. 토트백만으로도 굉장히 매력적이잖아요. 제가 이거 되게 귀엽다고 말씀을 드렸는데 이게 꽃봉오리에서 모티브를 따가지고 만들어진 가방이기 때문에 그 특유의 꽃봉오리 모양을 연상케 한다고 하더라고요. 그리고 앞으로 이렇게 전체적인 면은 가죽으로 되어 있는데 옆면 소재가 살짝 달라요. 약간 그 뭐라고 해야죠? 세모 원단? 약간 이런 걸로 되어 있어가지고 좀더 유니크한 맛이 있었던 것 같아요. 그래서 이런 디테일들이 이렇게 더해져 있으니까 지루하지 않다는 점? 이게 보는 게 되게 좋더라고요. 여기 앞부분은 이렇게 여밀 수가 있는데 일단 가방 자체가 약간 복조리 스타일이기 때문에 안으로 들어갔을 때 저장 공간이 좀 많은 편이에요. 그러니까 그렇게 많은 건 아니에요. 가방 자체가 큰건 아니기 때문에 뭐 충분히 카드 지갑이라든지 아니면 작은 반지갑 스마트폰, 그러니까 그 정도 쿠션, 뭐립 제품들 이런 것까지는 수납이 가능한 가방이라고 생각을 합니다. 되게 귀엽죠? 이거는 진짜 디자인이랑 색감에서 100점 만점에 200점을 주고 싶은 그런 가방이에요. 다음은 글램지 첼리백 와인입니다. 제가 보통 많이 가지고 있지 않는 가방 컬러가 바로 레드예요. 레드는 살짝 어렵더라고요. 어떻게 매치를 하면 세련되면서 내가 좋아하는 느낌을 잘 살릴 수 있을까라는 고민을 레드 컬러에서 상당히 많이 하게 되는 것 같아요. 근데 제가 이 첼리백이 굉장히 마음에 들었던 이유가 뭐냐면 흔한 그런 레드나 와인 컬러가 아니고 되게 매력적인 톤 다운된 그런 와인 컬러? 그런 레드 색감을 가지고 있더라고요. 가방 자체가 네모네모스럽긴 하지만 이런 부분에서 커팅이 들어가 있어가지고 아, 되게 세련되면서 이런 디자인들을 잘 표현했다라는 느낌을 받았었거든요. 솔리드하면서 매트한 첫눈 소가죽을 사용해서 제작된 가방이기 때문에 이런 원단 퀄리티도 굉장히 좋은 편이고 특히 이런 천년 소가죽 같은 애들은 스크래치가 나거나 뭐 시간이 지났을 때그 점점 달아가는 나이를 먹어가는 그런 느낌적인 느낌? 그런 맛이 있잖아요. 그런 부분에서도 굉장히 괜찮았던 것 같고 스트랩을 탈부착할 수 있기 때문에 떼어내면 가벼운 토트백으로도 들 수가 있고 연결을 했을 때는 캐주얼한 룩으로 완성할 수 있기 때문에 그 다양한 룩으로 매치를 하기에 굉장히 괜찮은 아이템이었고요. 그리고 무엇보다 레드 컬러에 대해서 편하게 접근하기 좋은 그런 데일리백이라고 생각을 합니다. 
그 비비드한 색감이었다면 살짝 부담스러울 수가 있는데 얘는 살짝 톤 다운되어 있는 그런 잘 농익은 와인 컬러 같은 그런 느낌의 가방이기 때문에 톤이 낮춰지면 아무래도 그런 무드가 더해지게 되잖아요. 그래서 조금 더 쉽고 편하게 시크한 데일리를 구성하기 좋은 데일리백이라고 생각을 합니다. 자 여러분 이렇게 저와 함께 오늘 디자이너 브랜드 가방 7가지를 만나보셨는데요. 이 중에서 여러분들의 취향 저격을 한 아이템은 어떤 건지 저도 정말 정말 궁금합니다. 댓글로 꼭꼭 알려주세요. 오늘도 영상 끝까지 함께 해주셔서 정말 감사드리고 좋아요, 구독하기, 알람 설정까지 꼭 부탁드릴게요. 그럼 우린 다음 영상에 또 만나요. 바이바이.